আমরা এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করলাম যে কিভাবে আমরা যে কোনো টাইপের ডেটাকে একটা কম্পোনেন্টের ভিতর থেকে আরো একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে পাস করতে পারি তো এবার আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব রিয়্যাক্টের এমন কিছু টপিক আছে অনেকগুলাই আছে যার মধ্যে একটা টপিক হচ্ছে হুক এই হুকটা কিন্তু হচ্ছে অনেকেরই মাথা খায় অনেকেই বুঝে না রিয়্যাক্ট শিখতে আসলে যে এটা কিভাবে কাজ করতেছে তো এই রকম রিয়্যাক্টের মধ্যে অনেকগুলো হুক আছে যার মধ্যে একটা হুককে নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং বাকি হুকগুলোকে সামনে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব তো এর মধ্যে প্রথম যে হুকটাকে নিয়ে আলোচনা করব সেটা করার জন্য আমরা যে একটা প্রোডাক্টস নামের একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করছিলাম এটাকে ডিলিট করে দেই আমাদের লাগবে না তো আমরা অ্যাপ ডট জিএসএক্সের মধ্যে আসি আর এইখান থেকে আমরা এই যে এইখানে কিছু কাজকর্ম করার চেষ্টা করছিলাম এই জিনিসগুলোকে আমরা রিমুভ করলাম করে উপরে হচ্ছে আচ্ছা এই যে এইখান থেকে আমরা এই জিনিসগুলোকে রিমুভ করে দেই অ্যান্ড হচ্ছে আমরা যেহেতু ইম্পোর্ট করছি ব্যবহার করতেছি না আর ওইটা ফাইলটা কি আমরা ডিলিট করে দিছি সো আমরা ডিলিট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন কিছু নাই জাস্ট একটা অ্যাপ ডট জিএসএক্স ফাইল এখানে ডি আর কিছু নাই আমি এখানে এমনিতে কিছু একটা লিখতে পারি হ্যালো সো দেখতে পাচ্ছেন এই যে হ্যালোটা এখানে চলে আসছে আচ্ছা তো এবার অনেকগুলো হুকের মধ্যে আমরা প্রথম যে হুকটাকে নিয়ে আলোচনা করব তো তার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি সো ওইটা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে হুকটা আমরা কেন ইউজ করব কখন ইউজ করব ঠিক আছে এবং হুকটা কিভাবে কাজ করতে স্যার তো এইটা বোঝার জন্য আমি একটা কাজ করি সো চলেন আমি যদি এখান থেকে একটা ভিরিয়ে বলি তৈরি করি ধরেন কনস্ট্যান্ট এটার নাম দিতে পারি যে প্রাইস ইজ ইকাল টু হচ্ছে ধরেন যে কোনো কিছুর প্রাইস হতে পারে দশ টাকা আমি জাস্ট একটা সিম্পল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ভেরিয়েবলের নামটা হচ্ছে প্রাইস এটার মান হচ্ছে ট্যান আপনি এখানে যে কোনো কিছু রাখতে পারেন তবে আমি জাস্ট ট্যান রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি এই ডিভের মধ্যে এবার গিয়ে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে আমি গিয়ে বলতে পারি যে প্রাইস নামের একটা টেক্স থাকবে আর এখানে টেক্স টাকার একটা জিরো থাকবে জাস্ট টেক্স টাকার দেখতে পাচ্ছেন প্রাইস আর এটা হচ্ছে টেক্স আর কিছু না আচ্ছা এটার নিচে আমি আরও একটা কাজ করতে পারি এই টু ট্যাগ বানাইতে পারি আর এখানে আমি গিয়ে বলতে পারি এটারও একটা প্রাইস থাকবে এটারও সেম প্রাইসটাই থাকবে জিরো দেখতে পাচ্ছেন এই যে জিরো আবার আমি এটার নিচে আরও একটা কাজ করতে পারি পি ট্যাগ বানাইতে পারি বানাইলাম সো প্রাইস ফিজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পি ট্যাগের মতো জিরো চলে আসছে একইভাবে আমি আরও একটা কাজ করতে পারি আমি এখানে গিয়ে কি ট্যাগ বানানো যায় সো আমি এখানে গিয়ে ধরেন আ এইস ফোর ট্যাগ বানাইলাম সো আমি এখানেও বলতে পারি প্রাইস হবে জিরো দেখতে পাচ্ছেন এই যে প্রাইস জিরো চলে আসছে মানে অনেকগুলো আমরা এমনিতেই লিখতেছি ওকে তো লিখার পর আমি একটা কাজ করতে পারি ধরেন এই চনের নিচেই যাইতে পারি গিয়ে আমি একটা বাটন তৈরি করতে পারি করলাম এখানে আমি লিখতে পারি এটা হচ্ছে ইনক্রিজ ইনক্রিজ বাটন সো এই যেখানে একটা বাটন চলে আসছে আবার আমি এটার নিচে আরও একটা বাটন তৈরি করতে পারি বিটি অ্যান আর এটার নাম দিতে পারি যে আমরা ডিক্রিজ ঠিক আছে ডিক্রিজ বাটন ওকে এই যে দুইটা বাটন পাশাপাশি কিন্তু চলে আসছে তো দুইটা একসঙ্গে লেগে আসে আমি চাইলে মাঝখানে একটু স্পেস দিতে পারি সো স্পেসটা কিভাবে দিতে হয় ধরেন আমি এইচ টিএমএল এর অ্যান্টিটিস ইউজ করতে পারি যেটা আমরা এইচ টিএমএল প্লে লিস্টে অনেক দেখছি হ্যান্ড সাইন এন বি এস পি কুলন সো দিলাম এই যে একটুখানি মাঝখানে আসছে সো আমি এটাকে আরেকবার কপি করি কন্ট্রোল সিম এর কপি করে এখানে বসায় দিই তাহলে কিন্তু এই যে আরেকটুখানি আচ্ছা আমি আরেকবার বসায় দিই সো এই যে হালকা একটু গ্যাপ কিন্তু চলে আসছে তো এবার আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি এই ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করলে যাতে এই যে মানটা আছে এটা আপডেট হয় এবং ডিক্রিজ বাটনে ক্লিক করলে যাতে এই মানটা ডিক্রিজ হয় অর্থাৎ একটাতে ক্লিক করলে বাড়বে মানটা আরেকটাতে ক্লিক করলে মানটা কমবে এইরকম একটা ব্যাপার আমি করতে যাচ্ছি আচ্ছা তো এই জন্য আমি যে কাজটা করব এই যে প্রাইসের জায়গাটাতে যে আমরা জিরো রাখছি এটা তো জাস্ট হার্ড কোডের তাই না আমরা নিজেরাই লিখছি টেক্স টাকারে তো আমি এটাকে ডাইনামিক করে দিই আমি এখানে ক্লোজ করে দিয়ে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে দিই আর এই সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে আমি যদি এই প্রাইসটাকে দিয়ে দিই প্রাইসটাকে আমি কপি করে এখানে বসাই দিলাম তাহলে প্রাইসের মান কত ট্যান সো প্রাইস দেওয়া মানে ট্যান দেওয়া মানে এখানে প্রাইস দেওয়া মানে প্রাইসের এখানে এই যে ডান পাশে যেটা থাকবে সেইটাই এখানে বসবে তা আমি যদি যাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে ট্যানটা কিন্তু চলে আসছে আচ্ছা থাকলো তো ট্যানটা চলে আসছে আচ্ছা এই যে নিচের জিনিসগুলোকে আপনি আবার অত ভুলে যান জাস্ট মনে রাখেন যে আমাদের একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ আছে এখানে প্রাইস লিখা আছে আর প্রাইসটা হচ্ছে ডাইনামিক টাইপের কিছু একটা একটা ভেরিয়েবলকে পাস করা হয়েছে আর এখানে একটা বাটন আছে যেখানে ক্লিক করলে মানটা বাড়বে ইনক্রিজ হবে আর
তো এবার আমি এই কাজটাকে কিভাবে করতে পারি ক্লিক করলে হচ্ছে মানটা বাড়বে তো এই জন্য আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে দেখে আসছিলাম যে বাটনের মধ্যে একটা ইভেন হ্যান্ডেলার যুক্ত করে দিলেই কিন্তু হয় বা একটা অন ক্লিক যদি আমরা লাগাই দিই তাহলেই কিন্তু হবে এরপর হচ্ছে এই টেক্সট ফিল্ডটাকে আমরা ধরবো ধরে হচ্ছে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ যা ইচ্ছা তাই করতে পারি এটি কিন্তু আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে দেখে আসছি জাভা স্ক্রিপ্ট প্লে লিস্টের মধ্যে তো আমি সেই হিসাবেই যদি আমি এখানে করি যে একটা ফাংশন আমি লিখতে পারি ফাংশন ফাংশনের নাম দিতে পারি যে প্রাইস হ্যান্ডেল কিছু একটা প্রাইস হ্যান্ডেল যেগুলো নামই দিতে পারেন এরপর হচ্ছে আমি একটা অ্যারো ফাংশন তৈরি করলাম আর এবার আমি এই জায়গাটাতে যেটা করব আমাদের আগের যে প্রাইসটা আছে এই যে উপরের প্রাইস এইটার সাথে আমরা যোগ করে দেব এককে ঠিক আছে বা হচ্ছে এখানে প্রাইস হ্যান্ডেল না দিয়ে আমি বলতে পারি ইনক্রিজ হ্যান্ডেল সো ইনক্রিজ হ্যান্ডেল অর্থাৎ ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করলে কি হবে প্রাইসের সাথে এক যোগ হবে ওকে এইটাই আমি চাচ্ছি আর এটাকে আমি যোগ করে আবারও সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিব এই জন্য আমি বলতে পারি যে আগের যে প্রাইস আছে সেই প্রাইসের মধ্যে আমরা এটাকে রেখে দিলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল পরে আমাদের ঝামেলা করবে এই জন্য আমি লেট দিয়ে দিই ঠিক আছে আচ্ছা আগের যে প্রাইস আছে সেই প্রাইসের সাথে আমরা এক যোগ করলাম আবার সেই প্রাইসের মধ্যেই আমরা রেখে দিলাম এবারও এটা তো হচ্ছে আমাদের ফাংশন এটার সাথে কিন্তু আমাদের বাটনের কোনো কানেকশন নাই সো আমি বাটনের একটা কানেকশন করতে পারি এখানে আমি অন ক্লিক লিখতে পারি অন ক্লিক ডাইনামিক করলাম আর এখানে ফাংশনের নাম কি ইনক্রিজ হ্যান্ডেল সো আমি এখানে পাস করে দিলাম ওকে এবার আমি কি বললাম যে আমাদের ইনক্রিজ যে বাটনটা আছে এইখানে যদি কেউ অন ক্লিক অর্থাৎ ক্লিক করে তাহলে এই ফাংশনটা রান হবে আবার এই ফাংশনের মধ্যে আমরা কি করতেছি আগের যে প্রাইসটা ছিল এই যে এখানে কিন্তু আমরা বসাইছি সেই প্রাইসের মানটাকে আমরা এক যুগ করতেছি এইটাই হচ্ছে আমার ইচ্ছা এটাই হচ্ছে আমার কাজ এবার যদি আমি এখানে যাই গিয়ে যদি আর রিলোড তো করতেই হবে না কারণ এটা হট রিলোডের টাইপের আমি যদি ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন ইনক্রিজ হচ্ছে না আচ্ছা আমরা বুঝতেছি না আমরা কনসোল লক করেও দেখতে পারি আচ্ছা কনসোল লক করার আগে আমাদের তো এখানে লক করতে হবে তো ধরেন আমি এটার আগেই একটা লক করে নেই কনসোল লক সো আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি কনসোল লক আমি প্রাইসটাকে দেখতে চাচ্ছি আর প্রাইসটাকে দেখার আগে আমি একটা টেক্সটও এখানে বলতে পারি যে প্রাইস প্রাইস ভ্যালু কিছু একটা এরপর হচ্ছে আমি কমা দিলাম আচ্ছা এবার আমি এখান থেকে ইন্সপ্যাক্টে যাব যাওয়ার পর হচ্ছে কনসোলে যাব কনসোলে যাওয়ার পর এইটাকে আমি একটু বড় করে নিব আচ্ছা এবার যদি আমি ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে প্রাইস ভ্যালু ট্যান আসছে আচ্ছা একবার হইল আমরা কিন্তু ডিফল মান ট্যান দেওয়াই আছে এই জন্য ট্যান আসছে কারণ এই যে ডিফল মান কিন্তু এই যে ট্যান আচ্ছা এবার যদি আমি আরও একবার ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে প্রাইস ভ্যালু কিন্তু এগারো আসছে আচ্ছা ক্লিক করলাম এই যে বারো করতেছি তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ তার মানে এই বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু মানটা ইনক্রিজ হচ্ছে কিন্তু সেইটা এই ইউআইতে দেখাচ্ছে না ঠিক আছে এইখানেই কিন্তু ঝামেলাটা রিয়াক্টের মধ্যে সেইখানে দেখাচ্ছে না আমাদের আমরা করছি কি যে আমরা এখানে প্রাইসের মধ্যে এই যে প্রাইসটাকে কিন্তু ডাইনামিক হিসেবে সেট করছি যে এই প্রাইসের ডান পাশে যেটা থাকবে ধরেন আমি যদি দশ না দিয়ে পনেরো দিই তাহলে কিন্তু এই যে এবার ডান পাশে পনেরো এটার নাম কি প্রাইস প্রাইসটাকে কিন্তু আমরা এই যে এখানে বসাইছি তার মানে আমাদের কিন্তু পনেরো দেখানোর কথা দেখাইছে আবার আমরা এখানে আরেকটা কাজ করছি যে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করছি এই ফাংশনের মধ্যে আমরা বলছি যে আগের যে প্রাইস ছিল সেই প্রাইসের সাথে এক যুগ করে দিই মানে যুগ করে দিতে চাইতেছি করছি করার পর কিন্তু বাটনের সাথে আমরা লিঙ্কও করছি ঠিক আছে বাট এটা তারপরও কাজ করতেছে না এই যে দেখেন এই যে ইনক্রিজ করতেছি কনসোল এটা হচ্ছে বাট এখানে কিন্তু ইউআইতে কিন্তু আমাদের আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে না এটাই হচ্ছে রিয়াক্টের একটা ঝামেলা আপনি এভাবে করতে পারবেন না রিয়াক্টের মধ্যে সো রিয়াক্ট আপনাকে বলে যে তুমি যেটাই করবা মানে তুমি এমনিতে করতে পারো সমস্যা নাই তুমি আপডেট করো যেটা মনে চাই করো তবে ইউআইয়ের মধ্যে আমি করব তুমি করতে পারবা না তুমি আমাকে বলে দিবা বাট সেই কাজটা আমি করে দিব তো এই জন্যই হচ্ছে রিয়েক কিছু ম্যাথড দিছে অর্থাৎ কিছু হুক টুক টাইপের কিছু জিনিস দিছে যেটার মাধ্যমে আপনি ইউআইতেও আপডেট করতে পারবেন কিন্তু আপনি সেই ম্যাথডগুলো ছাড়া ইউআইতে আপডেট করতে পারবেন না বিহাইন্ড দ্য সিন আপডেট হবে আমরা তো একটু আগেই দেখলাম কনসোলে যে আপডেট হচ্ছে কিন্তু ইউআই যে আমাদের আছে ওয়েবসাইট এখানে কিন্তু আপডেট হচ্ছে না তো এই জন্য আমাদের কি হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে আমাদের একটা জিনিসকে ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে রিয়াক্টের হুক সো এই জন্য হুকটা আমরা কোথায় পাবো কিভাবে ইউজ করব দেখেন তো তার আগে আপনি সিম্পল জিনিসটা বুঝছেন তো যে আমরা সব
তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে রিঅ্যাক্ট কে বলতে হবে যে রিঅ্যাক্ট তুমি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে এই জায়গাটাতে আপডেট করে দাও আর সেটা রিঅ্যাক্ট নিজেই করবে আপনাকে কিন্তু সেই চান্সটা দিবে না ঠিক আছে তো এই যে সে যে করবে তাকেও তো বলে দিতে হবে তো এই জন্য স্পেশাল কিছু মেথড দিছে রিঅ্যাক্ট যেটার মাধ্যমে আমরা করতে পারবো আচ্ছা তাহলে চলেন সেটার কিন্তু আবার কিছু সুবিধাও আছে যেমন আমি আপনাদের দেখাবো তো তার আগে চলেন আমরা একটা মেথডকে ব্যবহার করি যেটা ইউআইতে আপডেট করে তো এই জন্য অনেকগুলো হুক আছে যেটির মধ্যে যে ভেরিয়েবল আপডেটের যে একটা ব্যাপার এইটার ক্ষেত্রে যে হুকটা ইউজ করবেন সেটার নাম হচ্ছে ইউজ স্টেট সো আমি যদি এখানে গিয়ে লিখি জাস্ট ইউজ এরপর হচ্ছে বড় হাতের অ্যাস টি এ টি স্টেট দেওয়ার পর দেখেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড কিন্তু আমাকে সাজেস্ট করছে যে ইউজ স্টেটটা রিয়াক্টের মধ্যে আছে রিয়াক্ট লাইব্রেরির মধ্যে আছে সেখান থেকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি বা এন্টারে ক্লিক করলে উপরে লক্ষ্য রাখবেন ইম্পোর্ট হবে আমি ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন ইম্পোর্ট একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে দেখাচ্ছে যে ইউজ স্টেট নামের একটা জিনিসকে আমরা ইম্পোর্ট করছি ফ্রম রিয়াক্ট লাইব্রেরি থেকে ঠিক আছে তার মানে এই যে ইউ সিস্টেট এখানে আমরা বললাম এটা কি হয়েছে ইম্পোর্ট হয়েছে আবার যদি আপনার আরও কোনো জিনিস লাগে আপনি এখানে কমা দিয়ে দিয়ে কিন্তু ইম্পোর্ট করতে পারবেন যেমন অনেক কিছু আছে ইউ সি ফ্যাক্ট আছে ইউ এস কল ব্যাক আছে কন্টেক্সট আছে অনেক কিছু আছে যেটা আমরা সামনে তো অবশ্যই জানব তাবো তো ইউ সিস্টেট তো এই ইউ সিস্টেটটা আমরা কেন নিব এটা আমাদের কোনো ভেরিয়েবল টাইপের জিনিসপত্রকে আপডেট করার জন্য ডাইনামিক করার জন্য ইউআইতে আপডেট করানোর জন্য আমরা ইউ সিস্টেট ব্যবহার করে থাকি তো ইউজ স্টেট তো আমরা লিখলাম লিখার পর আমাদের কি করতে হবে এই ইউজ স্টেট যেহেতু একটা ম্যাথড বা একটা ফাংশন এই জন্য আমাদের এটার সঙ্গে ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হবে এরপর সেমিকোলন দিলে দিলেন না দিলেও প্রবলেম নাই ঠিক আছে হয়ে গেল আমাদের একটা ইউজ স্টেট এবার এই যে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি না প্রাইস প্রাইসের কিন্তু একটা ডিফল মান দিছি পনেরো তো এই যে ডিফল মানটা আমরা এই ইউজ স্টেটের মধ্যে দিতে পারি তো আমরা লিখতে পারি পনেরো আপনি এখানে পনেরো দেন দশ দেন পাঁচ দেন এক দেন শূন্য দেন আপনার যেটা খুশি আপনি ডিভল হিসেবে দিতে পারেন আবার এটার মধ্যে শুধু যে নাম্বারই দিবেন ব্যাপারটা এমন না আপনি ডিফল কোনো স্ট্রিংও দিতে পারেন যেমন প্রোগ্রামিং শিখব সব সময়ের জন্য ডিফল এটা থাকবে আবার ক্লিক করলে চেঞ্জ হবে আবার হচ্ছে আপনি এমটি একটা স্ট্রিংও দিতে পারেন জাস্ট দুইটা সাইন কোড আবার এখানে হচ্ছে আপনি ট্রু এটা দিতে পারেন আবার হচ্ছে আপনি ফলস ডিফল মান হিসেবে দিতে পারেন আবার হচ্ছে আপনি একটা অবজেক্টকে দিতে পারেন ডিফল মান হিসেবে আবার আপনি একটা অ্যারেকে দিতে পারেন ডিফল মান হিসেবে আবার আপনি চাইলে একটা ফাংশনকেও দিতে পারেন তবে ফাংশনটা একটু কমপ্লেক্স টাইপের আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা যে কোনো জিনিসকে এখানে ডিফল মান হিসেবে দিতে পারি তবে আমরা একটু আগে কি করছিলাম যে আমরা নাম্বার হিসেবে একটা ডিফল মান সেট করার চেষ্টা করছিলাম ভেরিয়েবলে তো এবার আমি ওইখানে না দিয়ে এখানে দিব পনেরো আমরা ডিফল মান হিসেবে সেট করলাম ঠিক আছে তো আমরা এটাকে পনেরোটাকে কেটে দিই এবার দেখেন আচ্ছা পনেরোটাকে থাকলো যে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু পনেরো রাখছি সো এইটাকে আপনি একটা রাখার জায়গা চিন্তা করেন জাস্ট হুদাই হচ্ছে ইউজ স্টেটের মধ্যে রাখছে ফার্স্ট ব্যাকেট আছে তবে আপনি এমনিতে মনে করেন যে ভেরিয়েবলের পাশে যেটা থাকে সেটাই তো এবার কি করতে হবে এই পনেরোকে কিন্তু আমরা ইকুয়াল সাইন দিয়ে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করছি সো এইটাকেও আমাদের একটা ইকুয়াল সাইন দিতে হবে এই পাশে গিয়ে দিয়ে এটাকেও একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে হবে তো আমি কনস্ট্যান্ট দিলাম কনস্ট্যান্ট বা লেট বা যে কোনো কিছু দিতে পারেন দিয়ে তো এখানে একটু স্পেশাল সিস্টেম আছে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার আপনাকে থার্ড ব্যাকেট সিনটেক্সে এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমি থার্ড ব্যাকেট সাইন দিলাম দেওয়ার পর ভেরিয়েবলের নাম কি হবে তো আমি নামটা দিব প্রাইস নাম মানে এইখানে যা ছিল একজাক্টলি কিন্তু আমরা এখানে সেম জিনিসটাই করছি এখানে একটা মান ছিল পনেরো এইটা জাস্ট আমরা একটা ঘুরায় প্যাঁচায় একটা ইউজ স্টেট নামের টেক্সটের মধ্যে আমরা ঢুকাই দিছি এই আর এখানে একটা ইকুয়াল সাইন ছিল এখানেও কিন্তু ইকুয়াল সাইন আছে এখানে আমরা ভেরিয়েবলের নাম দিয়েছিলাম প্রাইস এখানেও আমরা নাম দিয়েছি প্রাইস বাট এটা একটু থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে এতটুকুই ডিফারেন্ট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে এই যে ভেরিয়েবলের নাম এখানে আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন শুধু যে প্রাইস দিতে হবে ব্যাপারটা এমন না আপনি যেইটা খুশি আপনি এখানে দিতে পারেন আপনি এক্স ওয়াই জ্যাড যদু মধু কদু যা ইচ্ছা তাই দিতে পারেন তার মানে আমরা কিন্তু ভেরিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করে ফেলছি সো এটা আমাদের আর দরকার নাই রিমুভ করলাম তাহলে দেখেন আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি একটা ইউজ স্টেটের মধ্যে ইনিশিয়াল মান আমরা যে কোনো মান দিতে পারি সেটা শূন্য হইতে পারে এক হইতে পারে পনেরো হইতে পারে এক হাজার হইতে পারে যেটা ইচ্ছা এখানে আমরা ট্রু ফলস বুলিয়ান ভ্যালু
মানে এবার এই सेम নামটা দিলে হবে না মানে এইখানে যে নামটা থাকবে এই যে বাম দিকে ভেরিয়েবলের নাম সেই নামটাই আপনি এই কমার পরে দিবেন কিন্তু এইটার আগে ছোট করে আপনি একটা সেট লিখে দিবেন আর যেহেতু দুইটা ওয়ার্ড এই যে সেট হচ্ছে একটা ওয়ার্ড আর এই যে আমাদের ভেরিয়েবলের নাম প্রাইস একটা ওয়ার্ড এই জন্য প্রাইসের প্রথম অক্ষরটাকে আপনি বড় হাতের করে দেন দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে একটা মেথড বা একটা ফাংশন একটা হোল্ডিং জায়গা একই করবে আচ্ছা তার আগে আমরা পরে যাই কনভেনশনটা দেখেন আমরা থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে এইটা হচ্ছে ভেরিয়েবল বাম দিকে যেটা থাকবে সেটা জাস্ট একটা ভেরিয়েবল পিউর ভেরিয়েবল এটার মধ্যে কোনো ছাক নাই কিন্তু এটার পরে কমা দিয়ে আমরা যেটা লিখব মানে ভেরিয়েবলের নাম যেটা থাকবে সেটাই আমরা লিখব শুধু তার আগে আমরা সেট লিখে দিব ঠিক আছে আর এই যে ভেরিয়েবলের প্রথম অক্ষটাকে আমরা বড় হাতে করে দিব তো এটা হচ্ছে কোনো নিয়ম না কোনো রুলস না এটা হচ্ছে কনভেনশন সবাই যেহেতু এটা করে আমরাও এটা করব আপনি এখানে সেট প্রাইস না লিখে আপনি যে কোনো নামও দিতে পারেন আপনি এখানে যদু মধু কদু মানে আপনার যেটা ইচ্ছা এক্স ওয়াই জেড যেটা ইচ্ছা রে ভাই সেটাই আপনি দিতে পারেন কোনোই টেনশন নাই তবে কনভেনশন তো হচ্ছে এই দিকে যেটা থাকবে ভেরিয়েবলের নাম সেটাই আপনি এখানে দিবেন বা প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিবেন আর এইটার আগে ছোট্ট করে একটা সেট লিখে দিবেন ঠিক আছে আর এটা কিন্তু কোনো ভেরিয়েবল না এটা হচ্ছে একটা মেথড বা একটা ফাংশন কিভাবে কাজ করতেছে আমি দেখাচ্ছি এবার দেখেন আমি এখানে একটা মান দিছি পনেরো আচ্ছা পনেরো না দিয়ে আমি দিতে পারি বিশ দিলাম তো এটা যেহেতু একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে এটার নাম হচ্ছে প্রাইস প্রাইসের মধ্যেই কিন্তু আমাদের বিশ আছে আপনি এই যে ফাংশন টাংশন ভুলে যান এবার দেখেন এই প্রাইসটাকে যদি আমি কপি করি আচ্ছা এই যে ফাংশনের মধ্যে আমাদের দিব না কারণ কান্নাকাটি করবে এখানে কনস্টেন্ট আছে এখানে আছে এটাকে আমি কমেন্ট করে রাখি আবাহত সো কমেন্ট করলাম এবার দেখেন এই প্রাইসের নামটাকে যদি আমি এই জায়গাটাতে বসায় দিই যে বসার মতো আসেই প্রাইস ওয়ানের মধ্যে এবার দেখেন যেহেতু আমি ডিফল মান বিশ দিছি এটা কি আমাদের ইউআইতে বিশ আসছে কি না দেখেন এই যে বিশ কিন্তু আসছে তার মানে পিউর একটা ভিড়িয়ে বলে আমরা বুঝতে পারলাম এইবার আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে ইনক্রিজ বাটনে তখন কি হবে এক এক করে বাড়বে এবার কিন্তু আমরা করতে পারবো যেহেতু আমরা রিয়াক্টিভ স্পেশাল জিনিসগুলোকে ব্যবহার করতেছি হুককে ব্যবহার করতেছি তো আমরা এইখানে একটা কাজ করি আনকমেন্ট করলাম এবার আচ্ছা জিনিসটাকে আমি রিমুভ করে দিই জাস্ট একটা ফাংশন এবার আমাদের বলতে হবে আগের যে প্রাইস আছে অর্থাৎ এই যে ভেরিয়েবলটা এই যে ভেরিয়েবলটা থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে ওইটার মধ্যেই তো এইটার মানে হচ্ছে এই ইউস ইউজ স্টেটের মধ্যে যে মানটা আছে সেইটা বিশটাই হচ্ছে এই প্রাইস প্রাইসের মধ্যেই আছে সো প্রাইসের সাথে আমরা এক এক করে যোগ করতে যাচ্ছি কখন যখন এই ফাংশনটাকে কেউ কল করবে তো ফাংশনটাকে কল করতেছে ইনক্রিজ হ্যান্ডেল কোথায় এই বাটনের মধ্যে যখন একবার ক্লিক করবে তখন এক বাড়বে প্রাইসের সাথে দুইবার ক্লিক করলে আরও এক বাড়বে আরেকবার ক্লিক করলে আরও এক বাড়বে এরকম ঠিক আছে তো এই যে জিনিসটা আমরা করলাম এইটাকে আবার আমাদের কি করতে হবে আর একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করতে হবে না করলেও প্রবলেম নাই দেখাচ্ছি ধরেন এটা হচ্ছে নিউ প্রাইস নিউ প্রাইস যে কোনো নাম অর্থাৎ আগের প্রাইসের সাথে আমরা এক যুগ করলাম করে নতুন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিলাম দ্যাট সাইড এবার ডান দিকের মানে হচ্ছে বাম দিকেরটা এইবার আমাদের স্পেশাল একটা জিনিস করতে হবে আমরা এটার নিচে যাব গিয়ে এই যে আমরা একটা মেথড কল করছি না সেট প্রাইস এই জায়গাটাতে আমাদের বসাই দিতে হবে সেট প্রাইস অর্থাৎ এই মেথডটাকে আমরা কল করলাম কল করার পর যেহেতু মেথড এই জন্য সে ফার্স্ট ব্যাকেট নিবে ফাংশনের মতো যেহেতু তো মানে ফাংশনের মতো কি ফাংশনই আর এইটার মধ্যে আমরা বসাই দিব এই নতুন প্রাইসটাকে সো নতুন প্রাইসটাকে এনে বসাই দিলাম এবার ব্যাপারটা কি হয় দেখেন এ কি করে এই ফাংশনটা মানে সে একটা হোল্ডিং টাইপের মানে একটা জিনিসকে হোল্ড করে রাখে ধরে রাখে ঠিক আছে যতক্ষণ তার মানে ভেরিয়েবলটা আপডেট না হচ্ছে তো আগে ভেরিয়েবলের মধ্যে যা ছিল ছিলই আমরা কি করলাম সেটাকে আপডেট করছি সে আপডেটটা যে করছি এবার আমাদের কি করতে হবে এই আপডেটের জিনিসটাকে সেট প্রাইসের মধ্যে রেখে দিতে হবে অর্থাৎ এই যে ফাংশনের মধ্যে রেখে দিতে হবে তো সে কি করবে এই ফাংশন থেকে কিন্তু আবার দিন শেষে এই প্রাইসটাই নিবে এইখান থেকেই প্রাইসটাই কিন্তু পাবে এবার এই ফাংশনের নাম ইনক্রিজ হ্যান্ডেল এখানে আমরা তো জুড়া লাগাইছি বাটনের সাথে এবার যদি আমি এখানে যাই আমি যদি এবার ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে একুশ কিন্তু হয়ে গেছে আবার ক্লিক করলাম বাইশ ক্লিক করলাম তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ যতই ক্লিক করবেন ততই হবে ব্যাপারটা বুঝছেন এরকমভাবে হচ্ছে রিয়াক্টের হুক কাজ করে এবার কিন্তু রিয়াক্ট আপডেট করতেছে ইউআইয়ের মধ্যে এবার শুধু বিহাইন্ড দ্য সিন আপনি কনসোল লগে করেন সেখানেও আপডেট হবে কিন্তু এবার আমরা ইউআইয়ের মধ্যে ওয়েবসাইটের মধ্যে আপডেট করতে পারছি কিন্তু একটা বিশেষ মেথডের মাধ্যমে এরকম ব্যাপার এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে ভেনিলা যাওয়া স্ক্রিপ্টে তো ভালো ছিল আমর
যেমন ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করলে এই যে এইচ ওয়ান ট্যাগের জিনিসটা তো আপডেট হচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু এটার সাথে সাথে আমাদের এই জিনিসগুলো আপডেট হবে এই জিনিসগুলো আপডেট হবে এইটাও আমি চাচ্ছি মানে একসাথে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে যত জায়গায় এই জিনিসটা আছে সব জায়গায় একটা সিঙ্গেল ক্লিকে যাতে আপডেট হয় এই বাটনটাতে ক্লিক করলেই যাতে সব জায়গায় আপডেট হয় এটা আমি চাচ্ছি এটা যদি আপনি একটু রিলাইজ করার চেষ্টা করেন শুধুমাত্র জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে প্রতিটা এই যে জিনিসকে ধরতে হবে আইডি দিয়ে বা ক্লাস দিয়ে তারপর জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে যাইতে হবে সেখানে গিয়ে বলতে হবে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ধরে হচ্ছে তারপর ইন্নার টেক্সট বা যেটা বলেন চেঞ্জ করতে হবে এইটার জন্য একবার করতে হবে এইটাকে একবার ধরতে হবে এইটাকে একবার ধরতে হবে অর্থাৎ রেফারেন্স দিতে হবে কিন্তু আমরা যেহেতু রিয়াক্টের এই হুক টুক ইউজ করে রিয়াক্ট ইউজ করতেছি নামটাই কিন্তু রিয়াক্ট মানে সে কি করবে একসঙ্গে সব জায়গাতে রিয়াক্ট করবে এই জন্যই কিন্তু রিয়াক্টটা অনেক ফেমাস দেখেন এবার কি হয় এই যে প্রাইস এই এই যে প্রাইস এই প্রাইসটাকে আমরা জাস্ট এবারে এখানেও দিয়ে দিব ডাইনামিক হিসেবে এইখানেও দিয়ে দিলাম আর এই প্রাইসটাকে হচ্ছে আমি এই যে আমাদের পি ট্যাগ এইখানেও আমি দিয়ে দিব দিলাম আবার আমাদের এই স্পোর ট্যাগ এইখানেও দিয়ে দিলাম এইবার দেখেন ব্যাপারটা কি হয় রিলোড মারলাম দেখেন ওই যে ডিফল মান বিশ কেন বিশ হয়েছে কারণ আমরা কিন্তু এখানে ডিফল মান বিশ দিয়ে রাখছি আপনি যদি বলেন দশ দিব তাহলে কিন্তু ডিফল মান এই যে দশ এইখানেও দশ এইখানেও দশ এইখানেও দশ সব জায়গাতে এবার যদি আমি এই বাটনে ক্লিক করি দেখেন এই যে এগারো দেখেন কোন কোন জায়গায় এগারো হয়েছে উপরেটা তো হয়েছেই নিচেরটাও 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 আবার ক্লিক করলাম সব জায়গায় কিন্তু বারো হয়েছে ক্লিক করলাম সব জায়গায় কিন্তু তেরো হয়েছে জ মানে যতই ক্লিক করবেন সব জায়গায় আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে যতগুলো স্টেট আছে সব স্টেটটাকে সে ধরে ধরে রিয়াক্ট করবে অর্থাৎ ধরে ধরে হচ্ছে আপডেট করবে এই রকম ব্যাপার এই জন্যই রিয়াক্টকে সবাই পছন্দ করছে যে এক জায়গায় ক্লিক করলে সব জায়গায় চেঞ্জ হয় ও মাই গথ অনেক কিন্তু মানে একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে হইতই না করতে গেলে অনেক কিছু করতে হইতো আর এখানে জাস্ট একবার আমরা কোড করছি ক্লিক করতেছি এইরকম স্টেট যদি আরও কোনো জায়গায় থাকে সব জায়গায় কিন্তু আপডেট হবে তো এই আপডেটটা আমরা করছি কিসের মাধ্যমে ইউজ স্টেটের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা এইবার আমি হচ্ছে এই যে ডিক্রিজ বাটন এখানে ক্লিক করলে যাতে কমে তো এবার কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাপারই না যেহেতু আমরা ইনক্রিজ করতে পারছি ডিক্রিজও করতে পারবো সো আমি এই জন্য এটার নিচে আরেকটা ফাংশন লিখে ফেলবো কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে ডিক্রিজ ডিক্রিজ হ্যান্ডেল কিছু একটা সো আমরা এইভাবে একটা অ্যারো ফাংশন তৈরি করলাম করার পর এবার আমি বলবো আগের যে প্রাইস ছিল আগের প্রাইস আগের প্রাইসের ডিফল মান কত টেন সো আগের যে প্রাইস ছিল সেই প্রাইসটাকে আমরা কি করব মাইনাস ওয়ান করে দিব করে আবার কি করব একটা নতুন ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিই কনস্ট্যান্ট আমরা নাম দিতে পারি নিউ প্রাইস এবার আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন এখানে আমরা নাম দিছি নিউ প্রাইস আবার উপরেরটাও তো দিছি নিউ প্রাইস একই নাম কিন্তু কোনো অ্যারোর আসতেছে না ব্যাপারটা কি একটু বোঝার চেষ্টা করেন তো কারণ এই নামটা হচ্ছে এই ফাংশনের মধ্যে এইটার রাজনীতি যা আছে এইটার রাজনীতি নিউ প্রাইসের রাজনীতি চলবে শুধুমাত্র এই ফাংশনের ভিতরে একে বাইরে কেউ চিনেই না কারণ এই একটা ব্লকের মধ্যে আছে আবার এই নিউ প্রাইস এর রাজনীতিটা এখানেই চলবে এই ফাংশনের বাইরে কেউ খুঁজেই পাবে না সে শুধুমাত্র এটার ভিতরেই আছে এটার ভিতরেই যদি আপনি আবার আরেকটা নিউ প্রাইস কল করতেন যে নিউ প্রাইস তাহলে কিন্তু আবার অ্যারোর দিত আচ্ছা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট নিউ প্রাইস তাহলে কিন্তু অ্যারোর দিত দেখতে পাচ্ছেন অ্যারোর দিছে কারণ এটার মধ্যে সে চিনে বাইরে কে চিনে না ঠিক আছে গ্লোবালি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে চিনতো আচ্ছা এবার আমরা কি করব এই যে আমাদের মেথড সেট প্রাইস এখানে আমরা সেট করে দেব সেট প্রাইস তোমার মধ্যে হচ্ছে আমরা কি করব ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে নিউ প্রাইসটাকে সেট করে দিব শেষ আর এই ডিক্রিজ বাটনটাকে আমরা কপি করে আমাদের ডিক্রিজ বাটনটার মধ্যে অন ক্লিক লাগাই দিব এরপর পেস্ট করে দিলাম শেষ আর কিন্তু এখানে কল করা যাবে না কল করলে কিন্তু এটা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট রাইট এখানে কিন্তু আগেই কল হয়ে যাবে এখানে কল করে দিলে কিন্তু আপনার ক্লিকের ভরসায় বসে থাকবেন না সে অটোমেটিক কাজ করে দিবে এই জন্য হচ্ছে রিয়েক্টের মধ্যে আপনি এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দিবেন না আচ্ছা এইবার যদি আপনি রিলোড মারেন ডিফল মান ট্যান কারণ এই যে এখানে হচ্ছে এটা আমরা ট্যান দিয়ে রাখছি ইউজ স্টেটের মধ্যে আচ্ছা এবার যদি আমরা ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করি সব জায়গায় ধরে ধরে সে পনেরো করে দিছে পাঁচবার ক্লিক করছে এবার ডিক্রিজ বাটনে ক্লিক করে যে সব জায়গায় কিন্তু কমাচ্ছে এই যে সব জায়গায় কমাইতেছে দেখতে পাচ্ছেন সব জায়গায় কমাইছে তার মানে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারলেন এবার যদি এই কাজটাকে আমি আরও একবার করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো আমি এই জন্য জিনিসট
তাহলে কিন্তু দেখেন এই যে সব জায়গায় ট্যান আছে ওকে সব জায়গায় ট্যান আছে এবার আমি সব জায়গাটাতে স্টেটটাকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছি ইউ আই এর মধ্যে এই জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে ফাংশন লিখতে হবে কনস্ট্যান্ট ফাংশনটা হচ্ছে ধরেন ইনক্রিজ হ্যান্ডেল ইনক্রিজ হ্যান্ডেল সো আমরা এভাবে করলাম করার পর হচ্ছে এইভাবে করলাম আগের যে প্রাইস আছে এই প্রাইসের সাথে আমরা যোগ করে দিব একে আর এটাকে আমরা আবার সেই প্রাইসের মধ্যেই রেখে দিব সো আগের যে প্রাইস আছে ওটার মধ্যে রেখে দিব আর যেহেতু কনস্ট্যান্ট এই জন্য হচ্ছে আমরা লেট দিতে পারি যাতে অ্যারো না দেয় সেই জিনিসটা করলাম আর এই বাটনটাকে আমরা জাস্ট ইনক্রিজ বাটনের মধ্যে অন ক্লিকের মধ্যে ঢুকাই দিব করলাম আর আমরা যদি যাই তাহলে কিন্তু কাজ করতেছে না কাজ করতেছে বিহাইন্ড দ্য সিন আমরা কনসোল লক করেই কিন্তু দেখতে পারি যে কনসোল লক আমরা প্রাইসটাকে দেখতে চাচ্ছি আর এখানে আমি একটা টেক্সট লিখে দিই যে প্রাইস প্রাইস ভ্যালু কিছু একটা প্রাইস ভ্যালু কমা দিতে হবে আমরা যদি এবার এখানটাতে যাই ইন্সপ্যাক্টে যাই কনসোলে যাই তাহলে আমি যদি ইনক্রিজ বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখেন এই যে এগারো হয়েছে দশ ছিল বারো হয়েছে তেরো হয়েছে চোদ্দো হয়েছে পনেরো হয়েছে অর্থাৎ আপডেট হচ্ছে কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে আপডেট হচ্ছে না তো ওয়েবসাইটের মধ্যে আপডেট করার জন্য রিয়াক্ট বলছে যে এই মাতাব বড়িটা শুধুমাত্র আমার কাছেই থাক এই কাজটা শুধুমাত্র আমি করে দিব তোমাদের দিলাম না কারণ সে একটু স্পেশাল কাজ করবে যত জায়গায় আসে স্টেটটাকে সব জায়গায় সে একবারে চেঞ্জ করবে এই জন্য সেই মাতবুড়িটা সে একাই নেয় আপনারা দিলে তো আপনি জাস্ট একটাই করবেন কিন্তু এরকম যদি কেস সব জায়গায় থাকে সব জায়গায় সে ধরে ধরে চেঞ্জ করবে এই জন্য তার কাছে কি আছে একটা ইউজ স্টেট নামের জিনিস আছে প্রথমবার করলে উপরে ইম্পোর্ট হবে আর যদি ইম্পোর্ট না হয় আপনি এইভাবে মেনুয়ালি ইম্পোর্ট করে নিতে পারেন ইম্পোর্ট না করলে কিন্তু আবার কাজ করবে না এরপর ফার্স্ট ব্যাকেট দিবেন সেমিকোলন দিলে দিলেন না দিলে নাই আর ভেরিয়েবলের ডিফল মান যেভাবে এইভাবে হচ্ছে এই ডিফল মানটাকে আমি কাট করে এখানে বসাই দিলাম আর ভেরিয়েবলের নাম কি দিছিলাম প্রাইস এটাকেও হচ্ছে আমরা এইটার আগে ইকুয়াল সাইন দিয়ে এটার আগে আমরা বলবো কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবলের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা প্রাইস সেম জিনিসই তারপর হচ্ছে এটাকে আমরা ডিলিট করে দিলাম আর এখানে এটা এইভাবে দিলে হবে না একটা থার্ড প্যাকেটের মধ্যে দিতে হবে দ্যাট সেট আর আমরা এখানে যে নামটা দিব ভেরিয়েবলের সেই নামটাকে আমরা আরেকবার লিখবো প্রাইস বাট এই প্রাইসের পিটাকে বড় হাতে দিব আর এটার আগে সেট লিখে দিব এটা কোনো রুলস না কনভেনশন আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন করলাম তো এই যে এইটা প্রাইস এই প্রাইসটাকেই আপডেট করবে এই যে এই বাম দিকের প্রাইসটাকে আপডেট করবে এই যে ফাংশনটা ঠিক আছে আচ্ছা তো এই জন্য এবার আমাদের কি করতে হবে এবার হচ্ছে আমাদের আমাদের যে ফাংশন আছে এইভাবে না লিখে আমরা একটা কাজ করব আমরা বলবো কনস্ট্যান্ট নিউ প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু আগের যে এই যে প্রাইসটা ছিল এই প্রাইসের মান কিন্তু ট্যান ডিফল মান সো আমরা বলবো প্রাইস তোমার মান যে আগের ট্যান আছে ওইটার সাথে তুমি যোগ করে দিবা একে একে আমরা যোগ করে দিলাম ঠিক আছে এবার এই যে আমরা একে যোগ করে দিলাম এবার এই এক যুগটাকে আবারও আমাদের এই প্রাইসের মধ্যে রাখতে হবে এই প্রাইসের মধ্যে রাখতে গেলে আমরা ডিরেক্ট সিস্টেমে রাখতে পারবো না আমাদের এই মেথডটাকে কল করতে হবে সেট প্রাইস সো আমরা বলবো সেট প্রাইস তুমি কি করবা তুমি হোল্ডিংয়ে রেখে দিবা ধরে রেখে দিবা প্রাইসটাকে সো আমরা এখানে এটার প্যাডের মধ্যে দিলাম তার মানে প্রথমবার যখন যাব তখন প্রাইস থাকবে পরের বার প্রাইসের সাথে এক যুগ হবে হয়ে নিউ প্রাইসের মধ্যে আসবে আবার সেই নিউ প্রাইসটাকে আমরা সেট করে দিতেছি এই যে মেথডের মধ্যে সেট প্রাইসের মধ্যে তখন সে যখন আরেকবার আসবে তখন সে এই সেট প্রাইসের কাছে যাবে গিয়ে বলবে সেট প্রাইস তোমার কাছে কিছু জমানো জিনিসপত্র আছে সেট প্রাইস বলবে হ্যাঁ আগে তো ট্যান ছিল যেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিছি এখন তো সেই লুকটা মানে সেই ইউজারটা একবার ক্লিক করছে এখন কিন্তু আমার মধ্যে এগারো আছে সেট প্রাইস বলবে আমার কাছে এগারো আছে আচ্ছা এগারো থাকলে এবার প্রাইস বলবে প্রাইস তুমি আমাকে ওই এগারোটা দিয়ে দাও তারপর সেট প্রাইস এই জাস্ট প্রাইসকে এগারো দিয়ে দিবে তারপর যখন এগারো হয়ে যাবে এবার প্রাইসের মানে এগারো আর আরেকবার যখন ইউজার ক্লিক করবে তখন আবার কি হবে সেট প্রাইসের মধ্যে বারো হয়ে যাবে বাট প্রাইসের মধ্যে কিন্তু এগারোই থাকবে তখন প্রাইস বলবে যে প্রাইস সেট প্রাইসকে বলবে সেট প্রাইস তোমার মধ্যে কি আরও কিছু আপডেট আছে তখন সেট প্রাইস বলবে হ্যাঁ আরেকটা আপডেট আছে ইউজার আরেকবার ক্লিক করছে তখন সে সেট প্রাইসটা আবারও সেই প্রাইসটাকে দিয়ে দিবে অর্থাৎ এই সেট প্রাইসটা হোল্ড করে কোনো একটা ডেটাকে রেখে দেয় আর ইউজ স্টেট মানে যত জায়গায় এই প্রাইস নামের ভেরিয়েবলটা আছে এই যে প্রাইস নামের ভেরিয়েবলটা আমরা ইউজ করছি যত জায়গায় আপনি দেন সব জায়গায় সে ধরে ধরে আপডেট করবে রিয়াক্ট করবে সব জায়গায় ওকে তো এবার যদি আমি এখানে যাই ক্লিক করতেছি তাহলে কিন্তু বাড়তেছে আর ডিক্রিসের সিস্টেম তো আমি দেখাইলামই তো আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি ইউজ স্টেট কীভাবে কাজ করতেছে ইউজ স্টেট নিয়ে আরও অনেক
এরকম হোক আরো অনেক আছে যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইউজ ইফেক্ট আছে ইউজ কনটেক্সট আছে ইউজ কলব্যাক আছে এরকম অনেক আছে তো এগুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে অবশ্যই জানব রিয়্যাক্টকে কিন্তু আমরা একদম স্টেপ বাই স্টেপ বুঝে বুঝে সামনের দিকে যাব একদম হচ্ছে রিয়্যাক্টের কোর কনসেপ্ট নেওয়ার চেষ্টা করব তো এই ভিডিওটা কিনে থাকলো আপনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে নেক্সট ভ